ज्या मुलांकडे रत्नासागर पब्लिकेशनचे पुस्तक आहे त्या मुलांसाठीचा अभ्यास आहे द नेम ऑफ द लेसन इज अवर अर्थ अँड इट्स नेबर्स अवर अर्थ म्हणजे आपली अर्थ आणि त्याचे शेजारी नेबर्स म्हणजे शेजारी क्वेश्चन नंबर वन वाय डज द अर्थ अपिअर फ्लॅट टू अर्स आपल्याला अर्थ फ्लॅट आहे असं का वाटतं आन्सर द अर्थ अपिअर्स फ्लॅट टू अर्स बिकॉज वी सी ओनली अ टायनी पार्ट ऑफ द व्हेरी बिग आर्क द अर्थ अपिअर फ्लॅट टू अर्स म्हणजे आपल्याला अर्थ फ्लॅट आहे असं वाटतं कारण की बिकॉज वी सी आपल्याला अर्थचा फक्त फारच छोटा भाग दिसतो त्याच्यामुळे आपल्याला कसं दिसतं फ्लॅट आहे असं वाटतं क्वेश्चन नंबर टू वॉट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज अर्थचं जे रोटेशन आहे त्याच्यामुळे काय होतं अर्थ जे रोटेशन करतं त्याच्यामुळे काय होतं आन्सर द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ॲक्सिस कॉज इज डे अँड नाईट द रोटेशन ऑफ द अर्थ म्हणजे अर्थ जी स्वतःभोवती रोटेट करत राहते ऑन इट्स ॲक्सिस त्याच्यामुळे काय होतं डेज आणि नाईट फॉर्म होता दिवस आणि रात्र हे कशामुळे होतं रोटेशन ऑफ द अर्थमुळे होतं क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री द मून इज व्हिजिबल इन द स्काय बिकॉज ऑफ द सन हाऊ आपल्याला चंद्र आकाशात दिसतो कोणामुळे दिसतो तो सूर्यामुळे हाऊ कसा दिसतो कशामुळे दिसतो आन्सर मून हॅज नो लाईट ऑफ इट्स ओन चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नाही आहे बट मून इज विजिबल इन द स्काय बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाईट ऑफ द सन आपल्याला मून का दिसतो कारण सूर्याचा लाईट त्याच्यावर पडतो सूर्याचा लाईट त्याच्यावर पडल्यामुळे आपल्याला मून दिसतो क्वेश्चन नंबर फोर व्हॉट इज अ गिबस मून गिबस मून म्हणजे काय वेन वी सी मोर दॅन हाफ ऑफ द मून जेव्हा आपल्याला अर्ध्यापेक्षा जास्त मून दिसतो इट इज कॉल्ड गिबस मून आपल्याला अर्ध्यापेक्षा जास्त मून जेव्हा दिसतो त्या आकृतीला गिबस मून असे म्हणतात ने मेनी टू कॉन्स्टिलेशन दोन कॉन्स्टिलेशन सांगा आन्सर उर्सा मेजर त्यालाच द ग्रेट बियर असेही म्हणतात स्कॉर्पियस त्याला स्कॉर्पियन असेही म्हणतात ओरियन त्याला हंटर असेही म्हणतात लिओ त्याला लायन असे म्हणतं आर द कॉन्स्टलेशन याच्यापैकी तुम्ही कोणतेही दोन लिहू शकता यू कॅन राईट अँड टू कॉन्स्टलेशन फ्रॉम दिस इन द आन्सर व्हॉट एव्हर यू आर आस्क हु आर द ॲस्ट्रॉनॉमर्स ॲस्ट्रॉनॉमर्स म्हणजे काय ॲस्ट्रॉनॉमर्स कोण आहेत ॲस्ट्रॉनॉमर्स आर द पीपल हु स्टडी द सन द मून द स्टार्स अँड द प्लॅनेट ॲस्ट्रॉनॉमर्स काय करतात हे अभ्यास करता कशाचा अभ्यास करता सनचा अभ्यास करता मून स्टार्स अँड अदर प्लॅनेट्स यांचा ते अभ्यास करतात त्यांना ॲस्ट्रॉनॉमर्स असे म्हटले जाते थिंक अँड आन्सर आउट ऑफ मर्क्युरी अर्थ अँड नेपच्युन विच प्लॅनेट इज द हॉटेस्ट अँड विच इज द कोल्डेस्ट वाय आता तुम्हाला दिलेले मर्क्युरी अर्थ अँड नेपच्युन यापैकी कोणता प्लॅनेट हॉटेस्ट आहे आणि कोणता कोल्डेस्ट आहे वाय वाय म्हणजे कारण सांगा त्याचं आन्सर आउट ऑफ द गिवन थ्री प्लॅनेट्स जे तीन प्लॅनेट्स आपल्याला सांगितलेले आहेत त्याच्यामध्ये मर्क्युरी इज द हॉटेस्ट प्लॅनेट मर्क्युरी कसा आहे हॉटेस्ट प्लॅनेट आहे उष्ण आहे तो अँड नेपच्युन इज द कोल्डेस्ट प्लॅनेट आणि नेपच्युन कसा आहे कोल्ड एकदम कोल्ड प्लॅनेट आहे तो दिस इज बिकॉज म्हणजे कारण की मर्क्युरी इज क्लोजेस्ट टू द सन मर्क्युरी कुठे आहे सनच्या जवळ आहे आणि नेपच्युन कुठे नेपच्युन इज फार अवे फ्रॉम द सन म्हणून तो सूर्यापासून लांब असल्यामुळे नेपच्युन हा कोल्ड प्लॅनेट आहे आणि मर्क्युरी हा सूर्याच्या जवळ असलेला आहे त्याच्यामुळे तो हॉटेस्ट प्लॅनेट आहे यू कॅन स्टडी दिस आन्सर इन पॉईंट्स म्हणजे पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे त्याच्या आता फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट को आउट ऑफ द गिवन थ्री प्लैनेट्स मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट हा तुम फर्स्ट पॉइंट जा पॉइंट लक्षा आया नर दुसर पॉइंट कड़े अपन वाइच दिस इज बिकॉज मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून इज फार अवे फ्रॉम द सन 
हा सेकंड पॉइंट लक्षात ठेवायचा अगोदर पहिला लक्षात ठेवला की हा दुसरा लक्षात ठेवायचा मग ते कायमस्वरूपी नेहमी तुमच्या लक्षात राहतील नेक्स्ट क्वेश्चन द सन इज अ स्टार अँड वी गेट हीट अँड लाईट फ्रॉम इट सूर्य हा स्टार आहे आपल्याला त्याच्यापासून हीट आणि लाईट मिळतो वाय डोंट वी गेट हीट अँड लाईट फ्रॉम द अदर स्टार इन द स्काय आपल्याला दुसऱ्या स्टार्स पासून हीट आणि लाईट का मिळत नाही आकाशामध्ये इन द स्काय आन्सर फॉर इट दिस आन्सर द सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सन हा अर्थच्या एकदम जवळ आहे सो वी गेट हीट अँड लाईट फ्रॉम द सन वाईल द अदर स्टार आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ आणि बाकीचे स्टार जर म्हटले तर ते फार लांब आहे म्हणून आपल्याला सो वी डू नॉट गेट हीट अँड लाईट फ्रॉम द अदर स्टार्स म्हणून आपल्याला दुसऱ्या स्टार्स पासून हीट आणि लाईट मिळत नाही सन आपल्या जवळ आहे तो पण लांबच आहे पण बाकीच्या स्टार्सच्या तुलनेत सन हा आपल्या जवळ आहे अर्थच्या जवळ आहे आणि बाकीचे स्टार्स आहे फार लांब आहे फार फार लांब आहे म्हणून त्यांच्यापासून आपल्याला कुठल्याच प्रकारची उष्णता मिळत नाही नाव आय विल डिस्कस सम ओरल क्वेश्चन टू यू and choose the correct answer from it the first sentence is the sun and dash planets together form our solar system the sun surya ani don option dilele 8 ani 9 ha 8 ani 9 dilele the sun and the dash planets together form our solar system surya ani 8 kiwa 9 planets ya he together form kay karta solar system form karta which is the answer then for it 8 or 9 answer is 8 the sun and the eight solar eight planets together form our solar system the sun and the eight planets together form our solar system okay second sentence now the earth spins from dash tumhala teen option dilele ide west to east east to west and north to south so which is which one is the answer for it first option west to east the earth spins from west to east is the right answer west to east is the right answer for it third sentence for you days and nights are caused due to dash of the earth days and night divas ani ratra kasha mule hotat prithvi cha kontya gati mule hotat rotation mule hotat ka revolution mule hotat he don option dilele tumhala रोटेशन मुळे होतात का रिव्होल्युशन मुळे होतात आन्सर आन्सर इज रोटेशन फॉर इट डेज अँड नाईट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ना क्वेश्चन नंबर ए टिक द करेक्ट आन्सर जे आन्सर करेक्ट आहे त्याला टिक मार्क करायचं आहे आता आय विल रीड अ फर्स्ट सेंटेन्स पहिलं सेंटेन्स दीज डू नॉट हॅव अ लाईट ऑफ देअर ओन यांना स्वतःचा लाईट नाही आहे तीन ऑप्शन तुम्हाला दिलेले आहे स्टार्स प्लॅनेट अँड थर्ड ऑप्शन इज स्टार्स अँड प्लॅनेट फर्स्ट ऑप्शन वॉज स्टार सेकंड ऑप्शन इज प्लॅनेट अँड थर्ड ऑप्शन सी इज स्टार्स अँड प्लॅनेट सो विच इज द आन्सर फॉर इट प्लॅनेट्स राईट दिस डू नॉट हॅव अ लाईट ऑफ देअर ओन कोणाला आहे प्लॅनेट्सला प्लॅनेट्सला स्वतःचा लाईट नाही आहे सो प्लॅनेट इज द आन्सर सेकंड सेंटेन्स दिस हॅव दिस हॅज अ शेप सिमिलर टू द अर्थ याचा शेप अर्थ सारखा आहे कोणाचा आहे तीन ऑप्शन तुम्हाला दिले फुटबॉल दिला आहे पहिला सेकंड आहे शू बॉक्स दिला आहे आणि थर्ड दिला आहे अ स्क्वेअर टेबल टॉप आन्सर काय आहे त्यासाठी फुटबॉल फुटबॉल इज द आन्सर अर्थचा शेप कोणाचा कोणासारखा आहे फुटबॉलसारखा आहे थर्ड सेंटेन्स कॉन्स्टलेशन आर द पॅटर्न्स फॉर्म बाय कॉन्स्टलेशन्स हे कशाचे तयार झालेले आहे प्लॅने फर्स्ट ऑप्शन इज प्लॅनेट सेकंड इज स्टार अँड थर्ड इज मून कशाचे तयार झालेले आहे ते आन्सर इज स्टार्स कॉन्स्टलेशन आर द पॅटर्न्स फॉर्म बाय स्टार्स फोर्थ सेंटेन्स ही वॉज द फर्स्ट ॲस्ट्रॉनॉमर टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दॅट अर्थ इज राऊंड हा पहिला ॲस्ट्रॉनॉमर होता हा ॲस्ट्रॉनॉमर म्हणजे जो युनिवर्सचा अभ्यास करतो अंतराळचा अभ्यास करतो अंतराळातला अभ्यास करतो तारे समूह वगैरे यांचा अभ्यास करता हा कोण होता पहिला 
एस्ट्रोनॉमर कौन था कौन था तीन ऑप्शन दिल तुम्हारा भास्करा सेकेंड इज वरा मित्रा एंड थर्ड इज आर्यभट्टा विच इज द आंसर फॉर इट आर्यभट्टा आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड एट द अर्थ इज राउंड आर्यभट्टा ने आर्यभट्टा हा पेला खगोलशास्त्रज्ञ होता एस्ट्रोनॉमर होता त्या ज्याने इन्फॉर्म केलं की अर्थ हे राऊंड आहे इट इज राऊंड हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी या व्हिडिओला लाईक करा सबस्क्राईब करा जेणेकरून हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचू शकेल थँक्यू